ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് ബ്ലോക്ക് കാണുന്നതെന്ന് എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒപ്പം തന്നെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് എല്ലാം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അലുമിനിയം ആറ്റമിൻ നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് ഓക്സിജൻ ആറ്റമിൻ നമ്പർ എട്ടാണ് ക്ലോറിൻ ആറ്റമിൻ നമ്പർ പതിനേഴാണ് നിയോൺ ആറ്റമിൻ നമ്പർ പത്താണ് നൈട്രജൻ ആറ്റമിൻ നമ്പർ ഏഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ അലുമിനിയം ആണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് ആറ്റമിൻ നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സബ്ഷ്യൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അല്ലേ ഇപ്പം എത്രയായി ആറോ നാല് പത്തായി ബാക്കി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ പി വൺ അല്ലേ ആറ്റമിൻ നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ വിവിധ സബ്ഷ്യലുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്ന ഏതിലാണ് ത്രീ പിയിലാണ് അല്ലേ ത്രീ പിയിലാണ് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും അവസാനം പിയിൽ പോയതുകൊണ്ട് എസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് പി സബ്ഷലിലാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഏതാണ് പി ബ്ലോക്കാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഏത് പിരീഡാന്ന് നോക്കണം അല്ലേ അതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പറാണ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പിരീഡ് എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതേസമയം ഇവിടെ പിയിൽ എത്രയുണ്ടോ പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അവസാനം പോയിരിക്കുന്ന പി സബ്ഷലിലാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പി സബ്ഷലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാവും പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് ഗ്രൂപ്പ് പതിമൂന്നാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിരീഡും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നതിൽ മാത്രമേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ പി ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ പി സബ്ഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതിനോട് എത്ര കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ വരും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ആ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഈ രണ്ട് രണ്ട് നാലായി ഇനി നാല് ഇലക്ട്രോണും കൂടി ഉള്ളൂ ടു പി ഫോർ അല്ലേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ ഓക്കെ അവസാനം ടു പിയിലാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് പി ബ്ലോക്കാണ് അല്ലേ ഓക്കെ പി ബ്ലോക്കാണ് പിരീഡ് എത്രയാണ് പിരീഡ് ആ പിരീഡ് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിരീഡ് എത്രയാണ് ടു ആണ് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ നാലിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി എത്ര വരും പതിനാറ് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് ഓക്കെ സിമ്പിളാണ് അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റിവ് നമ്പർ പതിനേഴാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ വരും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അല്ലേ പതിനേഴായത് രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴ് ഓക്കെ അവസാനം ത്രീ പി ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്കാണ് ഓക്കെ പി ബ്ലോക്കാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പിരീഡ് എത്രയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് പിരീഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പിയിലിവിടെ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് അല
ഈ മൂന്നിനോട് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഇപ്പം എത്ര വരും പതിനഞ്ച് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറും പതിനഞ്ച് നൈട്രോജൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എന്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് കാണുന്നതിൽ മാത്രമേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതെന്താണ് ആ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്കിലാണെങ്കിൽ എസ് സബ്ഷൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അതേസമയം പിയിലാണെങ്കിൽ എന്തു വരും പി സബ്ഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ടു എയ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയ സമയത്ത് ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെയിൻ സബ്ഷൻ മെയിൻഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാൻ അല്ലേ മൂ രണ്ടിൽ കൂടുതലാണ് പത്ത് കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര കൂട്ടണം പി സബ്ഷനിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വേണം കൂട്ടാൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പി ബ്ലോക്കിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങളെല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് മെറ്റൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലോഹങ്ങളുണ്ട് അലോഹങ്ങളുണ്ട് ഉപലോഹങ്ങളുണ്ട് അതായത് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ഓയിൽസും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അലുമിനിയം അല്ലെ അലുമിനിയൊക്കെ എന്താണ് മെറ്റലാണ് അതുപോലെ സിലിക്കൺ ജർമ്മനിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഉപലോഹങ്ങളാണ് മെറ്റൽ ഓയിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസസ് ക്ലോറിൻ ഓക്സിജൻ അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ആർഗൺ സിനോൺ അതൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണത് ആ അലോഹങ്ങളാണ് അല്ലേ ഓക്കെ മെറ്റൽ ഓയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോഹങ്ങളുടെയും അലോഹങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം കാണിക്കുക മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന എലമെൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ഉപലോഹങ്ങൾ സോറി ഉപലോഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം പി ബ്ലോക്കിൽ എന്താണ് മെറ്റൽസും ഉണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസും ഉണ്ട് മെറ്റൽ ഓയിൽസും ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഉയർന്ന അയോണീകരണ ഊർജം ഓക്കെ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്താണ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ എസ് ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇപ്പുറത്ത് വരിക പി ബ്ലോക്കിൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് പൊതുവെ ഓക്കെ എസ് ബ്ലോക്കിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പി ബ്ലോക്കിൽ എന്താണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെൻ്റ് ഏതാണ് ഫ്ലൂറിനാണ് കേട്ടോ ഫ്ലൂറിൻ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് അടുത്തത് ഉയർന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ആ ഉയർന്നതാണ് അല്ലേ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എസ് ബ്ലോക്ക് പിന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകത പറയാണ് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് പോലുള്ള എലമെൻസുകളാണ് പി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഏതാണ് സ്കാൻഡിയം സ്കാൻഡിയം ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും ആ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എത്രയായി പത്തും പതിനെട്ടായി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പോകും ആ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫോർ എസിലാണ് പോവുക ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി വൺ അല്ലേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോറി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി ഇവിടെ അവസാനം ഇലക്ട്രോൺ പോയിരിക്കുന്നത് ഏത് സബ്ഷനിലാണ് ത്രീ ഡിയിലാണ് അല്ലേ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ പോയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡിയിലാണ് ഓക്കെ ത്രീ ഡിയിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡി സബ്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഏതായിരിക്കും ഡി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സംശയമൊന്നുമില്ല ഡി ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി പിരീഡ് പിരീഡ് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡീൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തെറ്റി
ഫോറസ് വരും ഫോറസ് ടു ഇപ്പോൾ ഇത്രയായി ഇരുപതായി ഇനി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഡിയിൽ സിക്സ് അല്ലേ ത്രീ ഡി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം ടെണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും പോയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഡിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എന്തായിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ഏതായിരിക്കും ഡി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പിരീഡ് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പിരീഡ് വരുന്നത് ഈ നമ്പറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെൽ നമ്പർ നാലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അവസാനം പോയത് ഈ ത്രീ ഡിയിലാണ് ആ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് വരും ആ സിക്സിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടണം രണ്ട് കൂട്ടണം ഓക്കെ രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പും പിരീഡും ബ്ലോക്കും കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എല്ലാ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും എക്സാമിന് ചോദിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എല്ലാം എന്താണ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഓക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ എലമെൻസും എന്താണ് ഡി ബ്ലോക്കിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസുകളും ലോഹങ്ങളാണ് മെറ്റൽസ് ആണ് ഇനി അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് പൂർണ്ണം നടക്കുന്നത് ബാഹിതമായ ഷെല്ലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഷെല്ലിലാണ് അതായത് നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് സ്കാൻഡിയത്തിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ അയേണിലായാലും ഫോറസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി എന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതായത് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോ ഷെല്ലിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഷെല്ലിലാണ് ഓക്കെ അതായത് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഷെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലായിരിക്കും അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തത് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്കിലും പി ബ്ലോക്കിലും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവേ ഒരൊറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റേ കാണിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് എല്ലാം പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ പി ബ്ലോക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എലമെൻസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പൊതുവെ ഒന്ന് ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റേ കാണിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കും നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണാനുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ നിറമുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഈ വെടിക്കെട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ പിന്നെ മേലോട്ട് പോയിട്ട് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് പല വർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ പല നിറങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ നിറങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അതിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ സംയുക്തങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അല്ലേ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് തുരിശ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതിൻ്റെ നിറം എന്താണ് നീല നിറമാണ് ഓക്കെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് നീല നിറമാണ് സി യു എസ് ഓ ഫോർ ഓക്കെ ആ നീല നിറം കിട്ടാൻ കാരണം ഇതിൽ രണ്ട് അയോണാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സി യു ടു പ്ലസും മറ്റൊന്ന് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ഈ സി യു ടു പ്ലസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിന് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഓക്കെ ഇപ്പം കോപ്പർ ഏത് കളർ കാണിക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളർ കാണിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ വയറിങ് ചെയ്യുന്ന വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോപ്പറിൻ്റെ കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കോപ്പർ ആറ്റം ആ കോപ്പർ ആറ്റത്തിൻ്റെ നിറം എന്താ ബ്രൗൺ കളറാണ് അല്ലേ ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് അല്ലേ അപ്പം കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ അതുവരേക്കും വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ